老家的房子拆的时候，那时候你都还没有嫁过来，你现在凭什么要钱呀、啊？小妹，这就是你的不对了。那是我，我虽然没有嫁过来，但是你哥有份呀、啊。这我和你哥结了婚，那你哥的所有的东西都有我的一份呀、啊。嫂子，你别在这给我喊，你喊也是没用。这钱啊，说没有你的，就是没有你的。那你说的也不算，这是还有妈呢，妈自己做主。是啊，这小飞说的对，这钱给谁呀、啊？还让我做主？那让妈做主，妈肯定向着我的呀，毕竟我才是亲闺女，儿媳妇啊都是一个外人，是吧，妈？妈，你可要想清楚，你说等你年龄大的时候，你儿子啊在外面打工，那还不是靠我照顾你吗？小飞。用不着啊！大叔，你照顾妈，就是，她是我妈呢。那我这个亲闺女，等她老了，我能不管她吗？用不着你。闺女，啊，你说的对，哎，这妈的后半生啊，都指望你了啊。这个钱啊，给你，谢谢妈。妈，你可想好了，你真的把钱全部给妹妹自己啊？是啊，这人家都说嘛。这儿媳妇啊，再亲，她也不是自己的亲生闺女，是吧？这再好也是靠不住的。这要是真正伺候我呀，知道疼我呀，还是自己的闺女。行，妈，你就这样想，那你以后也不要来找我。哎，不找就不找，有什么了不起的？妈，你还有我呢。好好。嫂子，你说这话就不对了啊！他有儿子，有儿媳妇儿，凭什么让我接回去啊？再说了，嫁出去的姑娘泼出去的水，我把她接回去，那我婆婆能同意吗？你呀、啊，还是好好照顾我妈。我走了。哎，妈，这就是你的好闺女。妈，你现在知道你有儿子有儿媳了。十年前，你把你所有的积蓄都给了你女儿，你知道这些年我们过得有多苦吗？妈，你儿子照顾你那是本分，我现在伺候你这叫情分。但凡十年前你能对我好一点点，现在哪怕我累死，我也心甘情愿。人家说十年看婆，十年看媳。为什么你们这当婆婆的到现在才能明白这个道理呀、啊？
行了，事情已经这样了，以后啊我也会好好照顾你的。